。本节目由简单配料喝出满满鲜果感的纯真真酸奶独家冠名播出。最后一部剧就像闯入了一个平行时空，在那里和热血英雄一起热泪盈眶。为勇敢的爱情，心跳加速。喜欢你，很喜欢。恭喜恭喜我的哥哥！疯狂、哦啊，你是个疯狂，才是赢得爱情的第一步。当然，偶尔也会陷入追剧综合症的困扰。我快哭死了。为了感谢这些热烈的喜爱，平行时空的伙伴为我许下了一百万个约定。宁安如梦主演团将作为第二个剧组前往三亚团建，他们还会完成观众的五个心愿。选宁感念，愿实现亲心中所想所愿。你打包心愿，我带上雪，我们一起启程吧。与君三亚见。三亚见。本节目由简单配料喝出满满鲜果感的纯真真酸奶独家冠名播出。上微博搜索话题“一百万个约定”，看宁安如梦主演圆梦瞬间。宁安如梦旅行团集合！第一个抵达现场的是宁安如梦女主白露。这一次，一定有办法能闯出一条新的路。谁呢？腹黑帝师张凌赫，屠杀欲，定人生死。哈喽，你能不能跑好看一点？腹黑帝师是吧？感觉腹黑了。哎，你好呀，干嘛？你好，你好，你好。初次见面，初次见面啊！初次见面。哎，请多关照，请多关照，请多关照。哎呦，还有江雪凝心中的白月光，王心月。行科几世中，张遮，拜见太后。哇！哎呀，看这白月光。哎，大家好。接下来隆重登场的是皇家兄妹刘歇宁、周大为。你们俩这衣服是商量好的，海岛风吗？我们俩海岛风，海岛风。你们你们俩是牛仔风，我们俩是都得搭都得搭。那你是？我是公主风，公主风。谢谢。<笑>最后是宁安如梦最强助攻团：叶希月、秦天宇、崔少阳。三亚团建，感谢爱奇艺，谢谢爱奇艺，谢谢宁安如梦。大家来三亚有什么心愿想要实现吗？啊，希望我们这次三亚之旅可以玩得开心，拿出满满鲜果感的纯真真酸奶。来来来来来来来，哦，谢谢。来来来来来，哇。啊！为我们重聚干杯！干一杯！干一杯！干一杯！干杯！哇哦！嗯，配料简单，口感很顺滑，好好喝哎！干杯！干杯！大家都知道，我们这个节目就是要实现观众的心愿。那么第一个心愿是什么呢？第一个心愿即将揭晓，让我们借用一下朱导的大灯。欢迎他隆重登场，噔噔噔噔噔
，感觉剧组关系贼好，想看默契考验或者集体挑战。没错，就是默契考验。毕竟，好的默契是提升演员表演效率的关键。零默契可能造成的悲剧，露露应该是最清楚的。不知道主演们对彼此的默契有没有信心呢？我们很默契的。先别把话放得太早。不太好说啊。flag 还是要立一下。不太好说。默契考验现在开始。嗯。每个人都会单独的进到一个房子进行选择，只要全员一致就能成功。一共五次机会，只要五次以内大家挑战成功了一次，那我们中午就能够获得海鲜大餐。哦、那那那那那那那那,那,那如果失败了呢？那没成功啊！哼，如果五次都失败了，就只能获得海产大餐了。海鲜肯定得，那我们现在可以吃吗？已经已经是可以吃了吗？这时候已经是做好的呀。对啊，不吃多浪费啊。海产，我猜没准是海草吧。<笑>开一下，开一下，是活的吗？<笑>哦，你看，我就说是海带吧。饭团，这不是挺好的吗？这挺好的。对呀，挺好吃的，感觉。很好吃，这都没有主食，这还是主食呢。我喜欢吃主食，是吧？你喜欢吃主食？对啊。那这样吧，他喜欢吃主食，就是输了。输了，他来惩罚。他吃这个，我们吃这个。对，可以，可以。就这么愉快的决定了，非常愉快。大家觉得几次内可以成功呢？立一个 flag 吧。至少一次嘛。那折中一下吧，三次吧。那我们一起加个油，好不好？好。江雪林和别人说话，醋意大发，做了一道加醋的凉菜，送给江雪林师，选择一致则成功。选择一致则成功。白露，你喜欢吃这首歌吗？我怎么选呀？三二一，出来！出来吧，朋友们！哎呀！怎么会有人选折耳根呢？我觉得我们应该这样，我们应该就是按照选题，他。吃醋，所以他心里很苦涩，很上火。对，所以是苦瓜。对，所以要败火嘛。嗯，我也是这样想的。这耳根难吃啊！这耳，这耳根难吃啊！哦，在你心里就是谢威，就是故意会折磨江雪宁，比较难吃的东西，比较难吃的东西。哼。牢记这个教训。张大人不会，把他抛开吧。张大人不会，把他抛开吧。张大人不会。张大人不会，张大人也选的这二根。<笑>我不知道，我看到那个东西在那儿，我都不知道怎么选。<笑>张大人不会。想、嗯、想<笑>策略哈、啊。我这样，咱们就阿布兹，咱们也没有提及到 A B C， 想催怎么样？催催催催催呃催！哇、哎哎哎哎哎哎哎哎哎！慌不慌？慌不慌？哎
慌不慌？不慌不慌，一定不可能。飞飞飞飞飞飞飞，这个选项在哪儿啊？张哲想让偷偷潜入皇宫，请来吕显为自己贴制一容。哈哈哈哈哈！等会儿，你为什么？你的眼睛啊，有眼无珠啊！我这个，你告诉我，这个一张脸上这么多的位置，我们怎么选同一个位置？自信啊，说你们一定会错的。哎呀，还没有，至少我们都贴在了脸上。<笑>下一轮你们有新的策略吗？没有，没有，真没有。策略没有，来吧，直接来吧。既然没有策略，就进房间吧。加油啊！这是啥呀？张雪凝和沈界的人生再次重写，拥有的超能力，用什么样的超能力才能让两个人彼此错过？哎呀，这个我喜欢这题目。咱们就阿布兹，想吹怎么样？得对意思吧？崔少阳，崔少阳，啊，哦。好冷啊！张凌赫，你出来的时候做的什么动作 ？B 啊 ，B 啊，就是这个，就缩了一下嘛。这个动作是 A， 这个动作是 B， 哎，是这个，这是 B， 这个，这个，这个，这是 C。行了 ，C， 别讲话了，别讲，每个人是 C， 每个人不一样。崔少阳 ，C， 每个人不一样，你就就过分了。你们真的好坏呀、啊！太难了，有点。怎么会有人选折耳根呢？这个一张脸上这么多的位置，我们怎么选同一个位置？这个动作是 A， 这个动作是 B， 每个人不一样，你就就过分了。来进房间吧、啊。这么快？哟，张哲遇到傲娇的薛叔，为了引起他的注意，送了他一个水果。张哲送他水果。嗯、王新月，王新月，王新月，王新月。这串绿的。拿着选择出来吧，王心，王心。石明，新月出来。<笑>对我们干嘛呀？人家也拿的不一样啊。<笑>好的，我们来展示一下。王心月，这不是绿色的吗？我以为是王心，王心月，王心月。对，<笑>这个就离谱了吧？那你告诉我，他的红，红的嘛，红心嘛。现在你们只剩最后一次机会了。好，想想策略哈。这样吧，这会儿我们选个最小的。他万一没有大小呢？最小、最下、最简单。哦，哎，我看到题了，那个谁面门没关。哦
。把门关一下，把门关一下。顺便看一眼，看。什么？是什么？啥？啥？什么？他真的是去关门，并不是去偷题的。回来回来回来回来！那个字儿太多了，我没来得及看。你你用什么？好，进去吧。最小最简单，最小最简单。嗯。鸡爪。你是薛定飞，和谢薇在酒楼街头，这时小二上了一盆鸡爪，请享用。如果全员吃的鸡爪数量一致，则成功。几根哈？筷子是吧？我就尝两个。嗯，我吃两个。两个呀，吃两个。我吃了两个。嗯，吃几个？两个。是的。对啊。没吃完呢。没吃完。两个没吃，吃两个。两个，我这是吃的。舔一下。对啊。我们在那里，我吃海鲜大餐呢，糖醋不汤。对，我吃了啊，这代表我吃了。点一下，还有一位，出来吧。剩两个是不是？剩两个是不是？完了，这个人，你。哇！哎，筷子有几个呀？不是，因为我担心他给我们放的鸡爪不一样多。他问我们吃了几个，那我都吃完了。我觉得那个紫菜包饭得你吃掉，我以我以为你们跟我想的是一样的，不是这一轮就谁最少谁吃谁惩罚好不好？让他吃吧，这不合理，错了谁惩罚？你听我说，不是刚刚我们都这么明显了，两筷子有几个？对，少数服从多数。他和王心月吃紫菜紫菜包饭，不是不是，让他们吃海鲜吧，我俩。这样你们让他们吃海鲜吧，我俩吃紫菜包饭。因为我刚刚吃肉吃多了，吃肉吃多了，那也行啊，我们过去的。可以、啊，可以，可以，可以、啊。虽然游戏失败了，但是刚刚大家展现了咱们剧组不放弃的团魂。啊、最筷子呀，最小、最下、最简单。加油啊！吃苦瓜，这串绿的。相信宁安如梦也是在这样的环境下诞生的，还是要给大家一个大大的赞。第一次默契挑战，全员一致，失败。嗯恭喜大家获得了海产大餐作为中饭，谢谢爱奇艺，好开心哦！谢谢节目组，谢谢节目组，谢谢，谢谢年如梦。喜欢哦，太棒了！来来来，啊，不同的味道是吧？我看一下，选一个吧。你看，皇室就是不一样仪式感，仪式感，仪式感，来来来，仪式感。送杯啊，给我们干杯嘛！哎，他们怎么交杯啊？来仪式感，仪式感，仪式感，来。哎呦哎呦哎呦，很不适。下班了，下班了
。三个人的故事注定没问题。三个人的故事注定没问题，注定没问题，没问题。哈哈哈哈哈！嗯，有点赶米有点生，有点噎啊。紫菜包饭美味吗？美味。嗯，你说呢？你吃吗？因为今天是咱们的第一天团建，所以呢，我们决定再给大家一次机会，去争取这个海鲜大餐，好吗？好、啊，在咱们团建的最后一天之前，给支持宁安如梦的观众自制一份惊喜的礼物，那咱们今天就可以吃海鲜大餐了 ，O 不 OK？ 可以，可以,可以 ，OK。那咱们就可以吃海鲜大餐了。哦哦哦哦哦谢谢。行不行？你行不行？开不了、啊，哥哥。开不了、啊，哥哥。<笑>不然这样吧，那咱们先去，别播了。啥意思啊？听<笑>说你们在剧组的时候，顶着很高的温度吃着火锅是吗？我们仨吧，我们仨。只有他俩在谈恋爱，啥时候？就你不知道？哎，那天<笑>他生日，叫你去吃，然后你不去。<笑>那场戏是怎么样呢？我是张哲跟江姑娘。江姑娘，两个人在一个特别浪漫飘着大雪，吃着火锅，然后边上还有烟花在那放着，然后两个人在那对着。说重点，你说重点，重点就是没有你。你说啥？呀，好、啊。你说啥？我什么都没说啊。哈哈哈哎，我们是不是应该碰个杯呀、啊？来来来，好久不见，好久不见。大麦，大麦，一百万个约定，大爆，好吧？刚刚大家举杯的时候，有没有发现什么细节？杯子，颜色有不一样的，然后款式有不一样的。是的，杯子就决定了接下来的分组。不是，那他啊，你们两个对，要不咱换换？懂事儿，主打一个懂事不给你换，不给你换，起开。懂事儿，懂事儿，懂事儿。多余，懂事儿。四种杯子，最后的结果就是两两成对儿，两两不对。来。我们大家共同举杯，来验证一下。懂事儿，懂事儿。我举报有黑幕，没有黑幕，有黑幕。祝你快乐。PK 的内容呢，要三十分钟之后你们才会知道。这三十分钟自由行动，三十分钟之后你们需要找到任务地点，提示一下，最终的任务和默契相关。三十分钟时间，两个队员需要全程在一起。是这样的，任务完成的顺序将决定你们今天晚餐的外卖金额。每个组给自己想一个口号：为民一出手，天下闻天有。好，好，行业一样，拿下三百块。<笑>表姐表妹一起不累，表面姐妹一起颓废。<笑><笑>你说呀？现在我们可以出发了，和你的搭档一起散步、拍照，享受团建时光吧。Let's go！ 来自北纬四十二度的寒地蓝莓和酸奶的绝妙搭配，纯真真酸奶，简单配料，喝出满满鲜果感。
我走路，你别跑步。哎哎，多多多多多！你这鞋子行吗？不行，不行，等一下，等一下。哇哦，海滩！我们这组 CP 是被强迫的，不是我自愿的。我们这一组，你整的跟我多想自愿一样。我只是自愿成全了他们。他们去那儿那儿干嘛？他们去那边玩去啊。我们看一眼，看一眼。你慢点儿，快点，快点，快点。你这样就特别像遛什么玩意儿，你知道吧？快点。下来呀！我不去，你不去我怎么去？可笑。<笑>有缘人终归再相见，是吗？走了走了。为什么追我？你们为什么跟着我们？你们做什么我们就做什么。为什么学人精？我要告老师。那我们俩一块躺躺椅呢？那我们也躺一下。好学啊，他们。换地方。哎呀，跟着他们走。那我们去礁石上吧，好不好？学你们。不是，我们得心里想想，这个三十分钟的考验是啥？应该不会是那种很运动的类型吧？应该不会。他们说还要拍照，跟我拍照技术啊？我不太信。来来来。我跟你讲，我出来好看的照片都都是因为人整成这样。啥呀？给我看看，看一下。观众朋友们，看看我给他拍的照片，再看看他给我拍的照片。看啊，我给张凌赫拍的照片。哇哦！这什么美少年呢？天哪，天，他给我拍的。我帮你拍个背影了，不用。我给你拍个背影，然后你，然后不用了，不用了。那我不拍了。就这样吧，就这样。明儿，我拍照吧，来。你们抬高一点，抬高一点。这样吧，拍摄技术。啥意思啊？这你这拍摄技术真不咋地。这是你调的参数啊。哼。还挺好看的。走吧，我们去找一个逛一逛，溜达溜达，看没准会发现什么东西。<笑>为什么跟跟着我们呀？<笑>干嘛跟着我们？走，快走！没完，我就走这条路啊！<笑>别跟着我们啊！别学我们啊！<笑>你们有什么思路吗？我们要不要去泳池那边？泳池，泳池没有去。那我们先去泳池看看吧。啊、飞盘，还有飞盘，飞盘。哦，我跟你说，这个是任务，真的是。啊，他俩在那儿呢。你们干嘛呀？我们在这儿。不告诉你，你们哪来的飞盘啊？自己找的呀。啊，自己找的呀，我们。我们找到任务了。我们找到找到任务了，真的。我们每人都找到了一个。对啊，对啊。你们输了。你们现在至少至少在八十块钱的档了，知道吗？就你们两个在玩。你们就一起玩是吗？<笑>我们帮你拍吧。我跟你说，你在顶上写上谢威跟江雪宁，海浪会把他带走的，是吗？对，无力吗 ？Monkey， 第一路飞。哦，那你玩吧，你玩吧，你先玩着啊，你俩玩，继续玩吧，<笑>好好玩。我觉得肯定还有东西。因为咱们这个挑战是跟默契有关的。他是要要看我们的默契程度
，就是上一次是默契，这回是双人默契，所以跟这个有没有这个关系呢？我觉得有，很有很把很有可能是后后边你一拍照片一样的姿势的照片多不多？对，很有可能。这样，咱们直接拍两张就完事儿。三、二、一。等会儿，我们也来一张。你们有，每张都有你们。<笑>现在三十分钟已经到了，任务地点就在泳池附近。快去找到发布任务的导演吧！哇哦！恭喜你们找到了任务地点。哎呀，这有什么暗藏玄机的地方吗？要背对背坐是吧？对，我要左脸。啊，<笑>谢谢啊。我正好右脸。现在我们考验的依然是默契，但是是双人默契考验。我会提出跟你们当中某一位有关的问题，请你们在各自的题板当中写下答案，回答一致且正确为挑战成功。OK， 好。白鹿的出道作品是？完了，你答不对的。出道影视作品哈，不一定是剧嘛。不一定是剧嘛？等一下啊，等一下啊，等一下啊，我擦掉，我擦掉。好，好，请亮题板，请亮题板。没有。哎呀，我们这没说没有那个。我们查的出道作品并不是这个。那不能信哎。是路虎的留言，嗯，我刚写了。其实我刚刚第一版写的是留言，但我觉得你猜不到。<笑>为了跟你一样，我改的这个。你们也太苛刻了吧？这个，给我看看。啊，还有的看啊。啊，我看过这个，我只是不知道它是这个作品的。我看过这个片段。一轮挑战我们是失败了，接下来你们将继续自由活动十分钟。这个不算我们失败了哈，怎么样？我们答案是一样的，不正确。<笑>这样，我们应该现在有点思路了啊。还有啥？想想，想想啊，我第一首发的歌。你微博那个？不是，不是吗？我第一首歌很早很早，凤求凰。凤求凰。凤求凰里的凤求凰。不是不是，等一下等一下，啥歌呀？养猫和养狗，大为会怎么选择？哎呀，你知道成年人？你知道成年人？二选一呗，夺命二选一，来吧！我夺药。我也是没有想到啊，你真是成年人不做选择。我不知道暗示你了。我在想，成年人养猫还是养狗呢？的曲目是，请亮题板。他肯定不知道、啊。哼，表面姐妹一起颓废。请问王心月在片场公主抱白鹿的时候，两人分别穿的是什么颜色的戏服？三二一，请亮题板。
。这是因为那一场是张江雪宁受伤了，我得从把她从马车上抱下来。身上没有凳子，有时候就得抱在手里，得供起来。你看，白露说了一句：“能不能行啊，王新月？”这个时候胜负欲不就上来了吗？啊、那我上马车给他抱下来，还在那儿又走了几圈，发给了某些人。记得没有回我消息，好像是，好像生气了。第二天看看见我跟白鹿两个来现场了，说，哟，昨晚上拍的挺开心啊，你们。我们应该拿拿两个手机，看一下彼此的百度百科。哦，他们都从百百百度百科上查的，帮我们查一个呗。查我们的名字，百度百科。家的名字，下一个问题应该是你的了，搜一下，搜一下你你的名字，搜你的，搜你的。搜我的哈。最喜欢的歌手，最喜欢的歌手，那个别别的队问过了，我觉得应该不会再问了吧。哦、嗯。我想想啊，最喜欢吃的食物，什么？我是肉，我也是肉，颜色绿色，我是绿色，啊绿色。你喜欢台球啊？对。然后会骑车，会游泳。游戏都可以，潜水证、玫瑰、骑车服、游戏小能手。下一次搬来进去没有问题了吧？没问题啊，绝对是第一。<笑>不不不不，我跟你讲，这个太他这个题目说太刁钻了，你你想啥都没用。你这样哈，他也没说不准作弊啥的，我呢我就透露一下。你像比如说这颜色什么的哈，我就会把所有颜色说一遍。永远是第一个或者第二个。那他的颜色，你就说啊、哦，颜色嘛，是不是红色呀、黄色都行？然后我们就选红色。红色对。<笑>如果是两个人的话，我们就一二，知道吧？反正永远是第第一个为主。他要问咱俩，你觉得咱俩里谁帅呢？我。不，这个这个就有分歧了。我们为了赢还是为了各抒己见？你就说。为了赢。为了赢的话，那就说我吧，好吧？你昧着良心夸我一次。好，可以。少女大人，我和我的时光少年，完美的他。一会儿问问题，不是关于我的，那怎么办？那就关于我的呗。问我的爱好。你的爱好好多。我的爱好其实也没有很多了。睡觉，睡觉。嗯、花花。你这样，让观众朋友们误以为我很懒惰。我的爱好是读书、写字、画画、跳舞、琴棋书画，样样精通。我做梦呢，就在梦里；我做梦呢，就在梦里。哦，好，继续挑战。现在有第一名了吗？还没有啊。我们就是。你们时间到了，好，继续挑战。好，继续挑战。来吧。来吧。这道题是关于张凌赫的，在二零二一年某段采访当中。在二零二一年，二一年，张凌赫提到和自己像的艺人，这是一道多选题，请听答案。啊，木村拓哉、言承旭、李明浩、金城武。多选题哈，多选题啊。多选题，我觉得不会全选，应该是三个差不多吧，三个差不多吧。请亮题板。哎，对的，对的。那是不是正确答案呢？我们来看一段视频。好好好。但是我看到很多人说你长得像李明浩，我就说你长得有点像言承旭。言承旭我知道，言承旭是我完美的他导演跟我说的，说你有些角度在镜头里看特别像言承旭。然后李敏浩的话是之前我有个造型是刘海的嘛，然后当时也有点胖胖的，就有点我不是说李敏浩胖的意思，我不是说李敏浩胖的意思。<笑><笑>就是说有点像他，还有说像木村拓哉，可能他刚出道的时候会比较像李敏镐一些，就是那种神态吧，可能吧。对，那会儿那会儿，现在是像木村，头发比较长。<笑>然后金城武呢，就是有咱就说有好好说碰瓷啊，谁碰瓷啊？没<笑>事<笑>，赢了吧？恭喜两位挑战成功！你们是最有默
气的一组哦，请林学三百的外卖基金，我们想炫耀，看见没？三百，有我们五十吧？<笑>我们在这观战你们啊。刘希宁最喜欢听的歌曲是什么？请回答。写了，为、啊、恭喜两位，默契挑战成功，获得两百元外卖基又怎样？你们又不是第一名。哇！我们来了啊！看吧，拿下了。走起来，我就不信了，这把。周大为认为自己在《宁安如梦》剧组的羽毛球排名第几？请亮题。你第一吗？到底啊，周大为，你赢过我一次吗？哎，我绝对赢过。剧组买单王。王新月在剧组生活当中一共买过多少次单？不是，这我自己都不记得了。看出来了，这个就铁打了你第四名。啊，我随便写一个了啊，我随便写一个，就这。哎呀，真假的？哇，这都能猜到。想采访一下，为什么会同时写下二十一呢？因为管他三七二十一，管了。恭喜两位，默契挑战成功，谢谢。获得八十元的外卖基金。天宇，大美，不用努力了，我们成功了，过了，他们过了。那完了呀，还有谁呀？完了，那我们，我们不垫底了吗？游戏结束。希望刚刚的两两默契挑战有帮助到大家对身边的搭档有更多的了解。最喜欢吃的食物，我我是肉，我也是肉。我现在爱好是游泳。红色队。<笑>也希望大家在高校工作之余呢，也收获珍贵的友谊。接下来就是为今天晚上的晚餐去各自商量自己的外卖。刚刚大家点的外卖到了，尽情的享受美食吧。哎呀，这拆都得拆半天呢。我帮你开啊，我帮你开，给你们看看我们的炸鸡，健康三明治，三十块套餐，我们是清补凉，海南文昌鸡，椰子饭，虾饼，然后还有一些烤串。我们三百的也没有点啥，就是一些海鲜啦、烧烤啦，一些三十块钱吃不到的东西。<笑><笑>吃饭喽！吃到了。哎呀，你们，我来看看他们吃的啥。我去，我来的。你看看，我看看，我看看。你看看，我看看，我看看。哎，这人。哎，这人。咋这么好骗啊,啊？你怎么这么好骗呢？没办法，抢不过他们。那伸手你就给啊？那<笑>想吃吗？<笑>想吃就表演一下才艺，你不要觉得我铁石心肠。来<笑>吧。大卫以前不是模特吗？要不走个台步吧？真的吗？真假的？以前是。来呗。给他点音乐。禁止中间停顿展示啊！来，有请下一位选手周大为、啊。你要屏住啊，屏住！哇、啊、哇、啊啊啊啊啊啊啊！没看到
再秀一下。可以可以可以，很不错很不错。吃饭，难为你了，难为你了。去吧。这是靠自己的努力挣来的。更好吃了，更好吃了，味道都不一样。大家吃的差不多了，对不对？大家可以看到餐桌旁边呢，就是我们的心愿盲盒。每一个表情包后面都会有一个从微博征集过来的观众的心愿，每天抽取心愿来去完成。大家可以选择一个代表戳开盲盒了。最近的来吧。好，那我抽了。那我先抽一个我自己的头像吧。第一个，可不可以让张凌喝读粉丝私信？可以啊，读一条有关于我们综艺的吧。呜呜呜呜呜，我真的很爱谢威。新综艺啥时候可以上来考研？好累好累。新综艺我要笑得烂嘴了。我抽一个江雪凝的，哦，一看就是露露的粉丝啊！我要看白鹿开椰子，我一会儿就给你们。这咋拍啊？这个往地上砸就好了，应该。我，我，我。哦哦哦！谁可以？我们两边开花。哎呀呀！这可以，这开了。可以了啊！谁要喝？我想喝。好，那我抽一个张凌浩。啊，这个心愿我也挺想看的。这个心愿就是，请男演员们跳女团舞。哇，我也想看。哇，我们也想看。但我们不会跳呀，主要是。你们需要学习一下舞蹈动作吗？你们也没有什么版权 OK 的女团舞啊。你们有 Yes OK。爱奇艺啊。哦。学吧，学吧。要要要要要。你不学呀？我们直接跳副歌吧，就不跳前面了。这是呃左手。一二三，可以了，来，我学会了。你你你先教一下，你先教一下，你先教一下，先教一下啊。这样哈。用了，我用了，我们就就是一二三。不是这样，不是这样，是这样。那是 It's OK， 一二三。你要不来前面教一下吗？助教老师，你在前面得带着我们跳。万一我跳的是错的怎么办？我就只是教一条了，你们跳的时候你看啊，一二三下来了，下来了就下来了，一二三，然后出发，巴拉巴拉巴。这个屁股要跟着走吗？就肯定要巴拉巴拉巴。那就到这儿，就到这儿，可以了，可以了。后面还有，可以了，可以了，没有，还有一个这个这个这个这个有点害羞的感觉，就这样这样这样。鼻头有东西啊？有东西。我鼻头有东西，什么东西？什么东西？他本来是要转向你，然后他去那边。我鼻头有东西，什么东西？什么东西？哎，我鼻头有东西。来吧，音乐起。这样子吗？哎，跟下来了。可以可以，我们还不错。有了哈。这个真的很绝呀、啊！下一个要实现的心愿，需要我们去到另一个地方。现在我们就要出发了。出发之前都有个口号，比如说。转场吧，一百万个约定，可以吧？来，来吧，来吧，预备。
三个三八，一百万个约定。上微博参与话题，一百万个约定新月信箱征集活动，赢更多惊喜福利。哎，我们要去哪儿啊？一会儿去吃夜宵了。<笑>各位，现在我们前往。哇、哦！啊！太恐怖了！我现在满满都是担心。尝一个，尝一个。哇哦，吃一道花。哟，张大人。<笑>张大人啊。哟，谢大人。干啥呢？<笑>有一些私事要处理。哪来的美食啊？给我尝尝。放手，放手，放手。张大人，嗯，这美食看起来很美味啊，是挺美味的，但总得有人吃吧。Oh no！ 那要不，那要不你先尝尝。<笑>我就知道你。<笑>来，我也想看。雪宁想看啊？对。嗯，好，快，快。太少了，好事成双。好的，好帅。哦，哇！张学林，走。孤寡孤寡，孤寡孤寡，孤寡孤寡，孤寡孤寡，孤寡。主要核心呢就俩字儿斗舞，来吧！哎呀，你们不要再打了，不要再打了！可以说是旗鼓相当了。哎，我们比较想看这两个人斗舞。哎，看男人打架。对对对。来来来，你们开始开始。罚站是吗？来呀！这样这样，张立伟这样这样。这是什么组啊？欢迎大家来到密室逃脱地点。啊,啊！不是我前面也没人呢。等一下，等一下，小伟，小伟。我在呢，我在呢。刘学宁，刘学宁，怎么可不能这样，公主啊！我每次玩密室会唱歌。马克，马克，马克，真。爱你孤身走暗巷，爱你不会怎么样。Baby， 撒嘟嘟噜嘟嘟噜 ，Baby， 团结就是力量。听，海哭的声音。小心啊，我打开门了啊。平台微博，感谢首席合作媒体新浪娱乐微博综艺新浪综艺。